こんにちはパンキヤコです皆様お元気でお過ごしでしょうか、えー、今日はですね12月の27日ですねあのー、昨日から昨日の夜名古屋は雪が降りましたで朝もね雪が積もっていてうちの娘はですね出勤の時の電車がね10分ほど遅れたそうです私はあの自宅なので自宅で引きこもりなのであの全然雪の影響を受けておりません本当ラッキーなことではい皆様はいかがだったでしょうか本当に大人になってから雪が降るというのは私にとってはあ,のあんまり嬉しいことってないですねあの、まあ、ちょっとだけワクワクしましたけれどもあのめちゃめちゃ寒かったので昨日まあ、寒かったと言ってもうちの中にいる限りはね全然寒くもないんですけれどもなんかヤフーニュースではあのカナダでマイナス50度ということで驚いたんですけどなんかコメント読んでたらですねヤフーのコメントをあのカナダはあの体感温度で温度をね示す時があってそれでマイナス50度じゃないかという噂がありましたけれども、まあ、何が本当か、まあ、私には分かりませんが。名古屋はマイナス1度でしたあの他のね地域でもあの例えば私がたまに拝見するあの室井さんという方のライブあれはあれはっていうかあのライブはあのマンア,ニアニメ塾かなアニメアニメ村うんとアニメに関するあの方なんですねその室井さんは。YouTuber さんで塾長さんで。でその方のライブを昨日拝見した時はですねもう一面雪でしたあのー、えっ、ー、とねどこだっけな北陸じゃなくて東北の方ですねあのね福島かな福島よりもうちょっと上秋田ちょっと私ね全然地理が詳しくなくてなんかあの辺だったと思うんですけどで今はね時刻はですね17時ですねえっ、ー、とね14分なんですけど先ほどようやくようやくあのーえー、イエスタデイワンスモアの解説動画77を作りを終えました今日一日ねほとんど一日かかりました朝起きてからずっとやってましてあの動画自体は結構短いです21分ぐらいだったと思うんですけどもでいよいよ、えー、8次次回でようやくラストになりますであの今年中にはあげられる予定になっておりましてですねあの先日アップしたラジオではあの今年中にちょっとアップは難しいんじゃないかなんていうことを言ってたんですけどな情けないことをねあの申し訳ございませんあの頑張りましたあのやりだすとねやっぱり凝ってしまうんですよあのどこ凝ってんのと思われるかもしれないんですけど自分なりにねあの解説が分かりやすくなるようにとあんまいろいろテロップ入れたりとかですねあの写真入れてみたり写真というかまああの、まあ、写真という表現でちょっとね挿入するこう画像をね入れてみたりとかあの自分なりにはねこうタイミング合わせたりとかなんかいろいろねやってて、まあ、こだわり持ってやっててそれにまたまた時間がかかってしまうわけですね。であの前回っていうかまあちょっと前もあの申し上げましたけどもあの何、ー、て言うんですか最終的な確認のためにあのじーっと見てないといけないんですよ。一全部目を離さずにそれがすごくねなかなか疲れるんですよね。あの20分ほどずっとね目を凝らして耳を凝らしてあのねその作業がちょっとね結構で少しの間やってなかったんですよこの作業をラジオばっかりやっててでそうしたらねやっぱりねあのちょっとした三日坊主みたいなメンタルになってましたあの戻ればね戻ればまたしれっと始められるんだけどちょっと離れてしまうことによってなんかすごくね気持ちが離れるっていうんですか気持ちがなえるっていうんですかね、まあ、自分自身がなんかのモチベがすごく落ちちゃうみたいなねでもやりかければねすぐに戻るんですけどで,あので作業もねやっぱりねあのしばらく離れてると忘れてるんですよねで戻ればねまた思い出しますけどそのねハードルが結構継続の鍵だなと思いましたあのやはりあの今私あのギターのね曲をねどんどん新しい曲に挑戦してるんですけどあの例えば1日目にコードをねあのちょっとだけ
あのやったと。で次にやる時は全く白紙の状態に戻ってるわけですよほとんど記憶してなくて。でまあ3回目3日目3日目はちょっとだけねその記憶に記憶が定着して少しいい感じになっていって4日目もねまた記憶が定着しててどんどんどんどん積み上がっていくんですけどその1日目とかでね結構興奮するんですよ「やった!」みたいな。あのこれでこの曲制覇したみたいな気持ちになるんですよすごいもうこれ練習するだけでねあの弾けるようになるんだやったみたいなでその状況で満足してしまう時がたまにあってで2日目の練習をしないとですねたちまち忘れるわけですよでそうした時にですねあのまた再びせっかく1日目で頑張って、まあ、ギターのねその曲をやる時には私は YouTube であのーギターのねあの「トゥチョリオ」っていうのを入れてワード「トゥチョリオ」っていうのはあの、まあ、教則みたいなものですね。あのまあ、一応世界にあの世,界世界中でアップされている動画からちょっと選びたいなっていうのがあって英語で一応ね「曲名ギター・トゥチョリオ」みたいなね。今回は「How deep is your love?」「How deep is your love?」っていう曲だったんですけど。例えば「How deep is your love guitar tutorial」で検索すると、まあ、世界でねアップしてる方の動画がバーッと出るわけですよ。でその中から割と、あのーまあ、優しめで私のレベルに合った優しめで,で解説が上手で分かりやすくてで、まあ、解説している人が私の好みみたいなねやっぱり好みの方が好みの人から習う方が上達早いんですよ。こうワクワクするんでね。この人みたいになりたいみたいな気持ちがあればあるほど早く練習が進むんですよ上達が早くなるっていうかねでそういうのがあるんで,でそういうので、まあ、あの動画やってで、まあ、画面録画するんですよ画面録画して自分の編集ソフトであの自分がこう練習したいところだけ編集し直すんですね何回もこうできるようにでその作業までやってアコードが比較的これ簡単なんだなって分かったところですごい満足感があるんですね。でこの曲レパートリーに加わったっていう気になってしまってで一日休んじゃったりするとなんかすごくね遠い昔のことのような気がしちゃうんですよ。でもう一回ね単語一から単語じゃないあのー、なんだっけコードをね一からやり直しするんだなって思った瞬間にもうなんかやる気なくなっちゃったりして。でそこでちょっと頑張ってもう一回見直すとあそうだそうだって思い出してそうこの曲弾きたかったんだってまたその気分にねテンションに戻れるんですよ。でそれをねあの2日も開けちゃうとねもうちょっとね萎えるんですよね。あの例えば最近の例でいくとあのピアノのねあのレレピートから「ヘイジュードとあと他にちょっとねあのビートルズの曲を弾き語りしたいなと思って。やっぱりそうやって曲名「ピアノ」「チューチュリアル」で検索して上がってきた動画画面録画してでよーしあできるできるってそこまで行ったんですけどちょっと2日3日空いちゃったんですよねでまたゼロからのねやり直し、まあ、ゼロからではないんですけどもまあ1ぐらいなんですけどそれがちょっと今しんどいなと思ってるんですよ、うん、だからねあの何でもそうなんだけどあのまあ、ちょっとやめちゃうとすごくね復活するのに時間がかかるというかモチベがね必要なんですよだからそこのところがちょっとネックだなと継続のねだけど意外に始めてみるとそんな思ったほどそんなにねあの大したことじゃないなっていうのがあるわけですね、まあ、この今回のね話のねポイントテーマというのは何なんでしょうかまあ、要するにですね私はあの解説動画、まあ、やっぱ作り出すとあこれ自分のミッションだなと思うんですよ。自分今ねちょっと認知症入ったね18歳ぐらいの猫ちゃんがね泣いております泣き叫んでおります娘がね帰ってくるのをね心待ちにしてあとね20分ぐらいで帰ってくるんですけどあのもうね心待ちにしてねもうワクワクしすぎて興奮マックスで。もう上でうおーって叫んじゃってるんですけどあので要するにですねな,な,なんの話だったかな
あのそうそう解説動画をね作り始めるとああやっぱりこれ私のミッションだって思うんだけどちょっとねラジオの方をやっちゃうとねあのー、ちょっと怠けちゃうっていうねだけど戻るとやっぱり戻ったみたいなねそういう話を今日したかったわけですよはいで前,前回の前回の動画あのークリボッチの独り言というちょっとひねくれた動画を私上げておりましてあの私あれ上げてからふと思ったんですよね別に私クリボッチじゃないなと家族いるしと思ってあのなのになぜクリボッチと自分を称したんだろうってちょっとねあの思いましたなんかすごくあのこうやって言うと本当にクリボッチの方にすごく失礼になっちゃうかもしれないんですけどあの、まあ、気分はクリボッチだったんですよ。まあ、それはなぜですかね、まあ、多分ですけど、まあ、そのいわゆる家族でそのクリスマスの食卓をディナーを、まあ、囲んでないっていうところを言ってたと思うんですけどあのもう一つ思うにあの私のようにこう食事制限みたいなものをしてるとですね、まあ、糖質制限、まあ、好きでやってるだけなんですけどこれはやはりね人とご飯を食べるっていうことがねやっぱり問題になりますねこれね。人とご飯を食べる時のなんて言うんですかね障害、まあ、そういう時はねあのー、まあ何でも食べるっていうのが本当にいいと思いますで私自身も本当は週に一度ぐらいチートデイ的なものをね作って好きなものを好きなだけ食べるっていうね日を作ろうと思ってたんですけどちょっと今ねあのがっつりやりすぎちゃってるんですねきっと。あのまあ、食事ってあの生きる楽しみなのであれもダメこれもダメってねあのこ,れこれは健康に悪いからやめるとかそれ自体がね不健康になっちゃったりあのしたりもしますよねだから、まあ、あまりねあ,のあまりこだわらず楽しみながらやりたいと思いますがうちあの犬がねどうしてもたくさんいるんであの、まあ、ぶっちゃけリビングがですねリビングダイニングが。もう犬のねこう犬舎にみたいになっちゃってるんですねちょ多分ね普通の家庭の方からね想像できないと思うんですよ私のこの話って、ね、どんなどんなことになっちゃってるんだろうっていう感じだと思うんですけどでそれであのー、まあ家族で囲,囲める食卓がないんですよぶっちゃけ言いますとほんとこれねあの普通の家庭からするとねあのーね、何ですかねこれだけど最近ってやっぱりあの皆さん食卓、まあ、昔だったらあの家族が集まる食卓があってテレビがあってそのテレビを見ながらみんなで団らんするっていうのがね、まあ、普通だったわけですよね夕食私の子供の時代も子供時代もそうだったんですけど、まあ、うちはね商売をやってたんで、ね、父親が惣菜をやってましてであのー。まあ、子供だけが食卓囲んで大人は後からとかね時間差でみたいなことが日常だったんですけど、まあ、多くの家庭では通常、まあ、サザエさん的な感じではあのー、夜7時ぐらいですよね7時ぐらいになるとみんなでね食卓囲んでっていう時代でしたよでも最近はやはりあの個々がね自分の好きなものを見る例えばスマホで YouTube とかねネットフリックスとかねで好きなものを好きなところで食べるっていうねなんかそういう時代になってきてるみたいですよねだからまあまあうちだけが特殊ってことはないと思うんですけどまあうちはあの人の頭数の5倍ぐらいの動物がいるんでまあそういう生活になっておりますがまあ話がね終わらないので今日はこ,のここで終わりますということであの今日は、はい、解説動画の「イエス・レイ・バンス・モー」解説動画7を無事アップしましまた今アップロード中なんですけど一応アップしましたということでこのラジオは終わらせていただきますはいあのー、本当に寒い毎日ですけれども皆様風邪などひかないようにあの免疫力アップしてまあちょっと私あのー免、免疫力的なものでいくと最近本当食べるものを気をつけてるし体すごく温めてるのであの風邪というものちょっとひかないんですよ最近本当に。またこの話したいと思いますけど何,何はなくとも免疫がね全てを司るということで、まあ、お肌の、ね、健康もあの精神の健康もおそらくですけど免疫力ではないかなと私は思ってるんですけれどもということで、はい、あの
皆様良い日をお過ごしくださいちょっとかしこまっちまいましたかしこまっちゃいましたちょっとかしこまっちゃいましたけどもはいではまたお会いいたしましょう聞いてくださってありがとうございますでは See you! Bye!